This morning, there was a, another attack from Ukrainian forces on the civilian population of Dukachevsk. We're here at the Dukachevsk Hospital once again. We've been here several times over the last few weeks, and there is a woman inside, an elderly woman, that uh, was injured in the shelling this morning. And we're going to have a talk with her, and then we're going to move on to the location where two people were killed and she was injured and this is just showing again that Dukachevsk is under constant attack from Ukrainian forces and Dukachevsk is controlled by the Donetsk People's Republic or the Ukraine war rebel uh, controlled uh, territory the D DPR and um, we're on the ground here showing you the facts as we've done for the last four years of what's really happening in this war so please help me spread the word, like this video, subscribe to this channel, and uh, help my uh, work here, help support my work uh, by uh, becoming part of the PL News team. And all the information is in the description, so now we're going to go in and talk to this uh, woman and find out what facts we can on the ground here in the Ukraine war. <laughs> Просто я уже переоделась все это. Вот. Уже сделали там типа операции или что-то такое. Что mm -hmm. вам сказать? Разорвался yeah. старят и все. Бежала домой из города. Спешила домой. Мне это произошло на улице Ленина. Ну, в общем, там вот это около ЖКО, где там двое, двое мужчин погибли. Мне это вот там вот. В том районе. Mm -hmm. uh, stop raise the slow, Prince. Ну что, снаряд разорвался, снаряд. Mm -hmm. И как рвану по руке и следом дерево сразу срубил, <laughs> упало дерево на руку. Слава богу, кость не задела, кость не задела, ну кусок мяса оказался лишним. Mm -hmm. Это... um, вы верите, э, какая страна это стреляет? С какой стороны стреляет? Я понимаю, вы не хотите вас лицо. Можем сказать почему? Не хочу просто. Не хочу все, что будет Можем, извините, можем покажи что? Now we've moved on to the residential area that was hit by shelling this morning. We've talked to the residents and the workers here at this construction uh, vehicle uh, station. And right here, a 120 millimeter mortar impacted. The shrapnel went across this wall, sprayed across these vehicles here, and right here, there was a driver standing, and we can still see the, rem the remaining blood that was here on the ground. He lost his life this morning. Here's his hat that has a hole in it. And the residents here tell us that the shells were fired from this hill right in this direction. And this is where the Ukrainian forces fire from almost every day. This, that's the gray zone. And nothing ever gets done to stop them from going on top of this terracone, as they call it. It's the uh, a hill that's the remnants of the uh, mines that run under our feet, the coal mines. And every day, the Ukrainian forces go up on the top of these and fire down on Dukachevsk. And another impact happened right over here. Here, a 
another 122 millimeter mine impacted. The shrapnel sprayed across this here, knocked out all of these windows. And there was an electrical engineer standing here when the shrapnel that impacted this door flew through his body first. He also lost his life. And we've talked to many of the residents here, and they all tell us that it was, in fact, the Ukraine army that fired these shells that killed these people, these workers here, and also killed the civilian uh, elderly woman that lives just two doors down. And we've been to Dukachev several times in the last few weeks, and so many people have been injured. Just yesterday, there was a wife and husband uh, killed. So this is four civilians killed and one injured in just two days here in Dukachevsk. The international community needs to wake up and do something about this before it's too late. The Ukraine army needs to stop firing on civilian areas. Please help me spread the word, like this video, subscribe, and share this video across all of your social media accounts to show the world what's really happening here in the Ukraine war. Thank you. Сегодня 28 числа, примерно в 9:20 утра начался массированный обстрел Мехучаска или территории города по адресу улица Базарная 8. На данной территории пострадало два человека. Водитель мусоровоза убит погиб и электрик данного участка. Также пострадала техника, находящаяся на территории данного предприятия, остекление, кровля. Ну, и как видите, вот территория данного предприятия, в принципе, это вы ее видели. Можно сказать, откуда это стреляет? Откуда стреляет? Да. А вот посмотрите, если вы вправо посмотрите, это дойдемте в стороночку чуть-чуть. Uh -huh. Вот отвалы мы их видим. Если мы отойдем от тут, сюда вот на эту территорию, то отсюда видим вот отвалы. Вот примерно с той стороны был осуществлен обстрел в данной территории. Ясно только одно, что данный обстрел был осуществлен с целью, наверное, повредить все-таки инфраструктуру города. И обстрел велся из минометов 120-го калибра, согласно тех хвостовиков, которые мы нашли на данной территории. Но я думаю, ДНР бы не стала само по себе стрелять. Я предполагаю, что это украинские войска целенаправленно убивают мирное население данного населенного пункта. Как бы это же не последний случай. Позавчера, позавчера были убиты тоже мирные жители, дедушка с бабушкой на старой колонии. Сегодня, вот видите, у нас здесь погибло два человека. Угу. Как бы так. Как зовут? А меня зовут Сергей. Угу. Вот автомобиль стоит. Угу. Его еще может увидеть следы крови. Вот его кепка лежит у данного водителя. Плохих Анатолий Петрович, водитель мусоровоза. А электрик погиб как бы тоже возле своего рабочего места. Вот она на дверь, вот туда, на той стороне за забором. Погиб там возле двери. По крайней мере, не подорожитесь. Электрик нашего участка погиб вот на этом месте будем уже вот песочком притрусили чтобы как бы не напугаться осколки вот видите вот на дверях от снаряда разорванного снаряд разорвался вот место разрыва снаряда можете посмотреть ай гена Вся техника, которая повреждена, это все было сегодня и 
буквально за 40 минут времени. Вся была как бы изувечена. Как бы и так при нашем скудном бюджете, который у нас на сегодняшний день. А остаться без техники на предприятии, это очень так сказать, плачевная ситуация. Это слава Богу, что сегодня, как говорится, рабочий день был за понедельник. Люди все утром выехали работать, на территории только, только осталось 5 человек. Это осколок от 120 мины. И где это был? А здесь вот на полу валяется. Ну, а тут осколками у всей инвестиции. Угу. Обе си был тут? Не подскажу, не видел. Не? Угу. Не видел. Можно сказать стоп рейзер слов? Могу обстрел. А? Вон оттуда. Кто стрелял как ВСУшники. Ну кто mm -hmm. у нас стреляет? Отморозки. Mm -hmm. Зачем зачем украинские стреляют тут? А им территория нужна наша. Потому что тут люди рабочие. Вот, у нас полезные ископаемые. А что они вот там на Украине имеют? Абсолютно ничего. Одни алкаши живут. And, um, я, я слышу, раненый был, да? Женщину ранила там, а у Прометея два человека убили, водителя и электрика. Mm. И а, сколько время? Какое время это был? Это без 29. Или, или 10, или 9. Вот так началось. И в время, как э, обстановка? Как начинают обстрел? Могут вечером, могут утром, могут в 10 часов вечера, в 11 вечера. Да, когда... И тут гражданский поселок? Только гражданские. Тут ничего такого нет. Они сидят он за бугром, две эти, за круче ему... Город как на ладошечке. И сколько папы Даня был утро? Вообще насчитали где-то 23-28 выстрелов. Но здесь попадание, он в дорогу. Вот это лежит. Вот там в домике маленьком. Там. Тоже было такое. И вон, уже обстрелы. Mm -hmm. И за вот этим домом в огород. Mm -hmm. Это вот здесь. А, и через дорогу, вот там через дорогу, там в дом попало. Не в дом, а в кухню. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можно э, сказать э, и именно? Не хочешь. Угу. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Да куча из улицы Ленина. Угу. Хорошо. Извините. И что мы слышим сейчас? Что это? Это? Да. ВСУ стрелы начинает. 